ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো ফ্রান্সের তুলন শহর সেখানে সমুদ্রের কাছে নৌঘাটিতে পাকিস্তান সরকারের সদ্য কেনা সাবমেরিনে ট্রেনিং করছিল পাকিস্তান নেভির সাতান্ন জন সাবমেরিনার তাদের ট্রেনিং শেষ হবে পহেলা এপ্রিল আর এরপর তারা তুলন থেকে সাবমেরিন চালিয়ে পাকিস্তানের করাচিতে নিয়ে আসবে এই সাতান্ন জনের মাঝে তেরো জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বা বাঙালি তারা পঁচিশে মার্চ রাতের ঘটে যাওয়া ঘটনা ইতোমধ্যে শুনেছিল বিবিসি আর ভয়েস অব আমেরিকা সহ বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল সোর্স থেকে সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই তেরো জন বাঙালির মাঝে নয় জন গোপনে তুলন নৌঘাটির একটি ক্যাফেটেরিয়াতে বসে আলোচনার জন্য এভাবে ছাব্বিশ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই আলোচনায় বসতে থাকে তারা আর প্ল্যান করতে থাকে কিভাবে সাবমেরিনটি হাইজ্যাক করে বাংলাদেশে নিয়ে আসা যায় কিন্তু বিশাল সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে গিয়ে সাবমেরিন হাইজ্যাক করা প্রায় অসম্ভব হয় তারা পরিকল্পনা করে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে দেশে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার এ থেকেই একত্রিশে মার্চ তারা নৌঘাটি আর সাবমেরিন থেকে পালিয়ে যায় এই যে ঘটনাটা বললাম এটার সাথে খুবই স্ট্রংলি কানেক্টেড মুক্তিযুদ্ধের একটা বিখ্যাত অপারেশনের নাম আজকে আমরা সেটা নিয়েই দেখব অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য অপারেশন ইস অপারেশন জ্যাকপট When there was no Navy, we nine submariners responded. The ruthless show of strength by the Pakistani military. তুলন থেকে পালিয়ে প্রথমে নয় জন সাবমেরিনার ফ্রান্সের আরেকটি শহর মার্সেলিতে চলে যায় কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পারে তাদের সাথে মাত্র আট জন এসেছে অর্থাৎ একজন কম তারা দ্রুত ট্রেনে করে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে চলে যায় জেনেভাতে থেকে আবার যায় তারা বার্সেলোনায় আর সেখান থেকে মাদ্রিতে গিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সাথে তারা যোগাযোগ করে আর সেখান থেকেই তাদের প্যারিসে থাকা ভারতীয় দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে বলা হয় আর দূতাবাস থেকে তাদের ভারত হয়ে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থার কথাও বলা হয় কথা মতো তারা তাই করে আর পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংঘের হাত থেকে লুকিয়ে তারা অবশেষে আট এপ্রিল ভারতের বোম্বেতে এসে পৌঁছায় তখন দেখা যায় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে স্থলে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকলেও নদীপথে তেমন কোনো প্রতিরোধী গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি যার একটি মূল কারণ এই মাত্র আটজনই ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগ দিতে চাওয়া প্রথম কয়েকজন সাবমেরিনার তাই সে সময় পরিকল্পনা করা হয় এই আটজনকে কেন্দ্র করে এই নৌ কমান্ডো বাহিনী গঠন করার এবং দেশে নৌ কমান্ডো মিশন চালনা করার প্রথমে এই আটজন সাবমেরিনারকে দিল্লির কাছাকাছি কোনো একটি নদীতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ভারতীয় নৌবাহিনীর সাহায্যে আর বিশ দিনের কমান্ডো ট্রেনিং শেষে তাদেরকে দিল্লি থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে গিয়ে তারা আশেপাশের ক্যাম্প থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া তিনশো জন বাঙালিকে সংগ্রহ করে আর তাদের নিয়েই পরবর্তীতে পলাশিতে গিয়ে হুগলি নদীতে শুরু হয় নৌ কমান্ডো ট্রেনিং এবার প্রায় আড়াই মাস পরের ঘটনা এই প্রথম তিনশো জন তাদের ট্রেনিং সম্পন্ন করেছে আর তাদের মাঝে একশো ষাট জনকে সিলেক্ট করা হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নৌপথে অপারেশনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার আগেই এই অপারেশনের পরিকল্পনা করে রাখেন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সামরিক দল এবং তাদের সাহায্য করে ভারতীয় নৌবাহিনী এই পরিকল্পনার মূল একটা অংশ হিসেবে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম এবং ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার মাবেক সিং তার প্রথমে বাংলাদেশের মূল সমুদ্র বন্দর এবং নৌবন্দরগুলোকে চিহ্নিত করে এবং বন্দরগুলোর মানচিত্র অনুযায়ী জোয়ার ভাটা আর বাতাস ও স্রোতের গতি প্রকৃতি নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করে প্রাথমিকভাবে তারা চারজন সাবমেরিনারের অধীনে একশো ষাট জনকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে দেয় যেখানে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে অভিযানের জন্য থাকেন ষাট জন মোংলা সমুদ্র বন্দরের জন্য আরও ষাট জন আর চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দরের জন্য ২০ জন করে দল গঠন করা হয় প্রাথমিকভাবে এই অপারেশনের তারিখ ঠিক করা হয় পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ চোদ্দই আগস্ট আর সেজন্য আগস্টের চার তারিখ থেকে পলাশি ছাড়তে শুরু করে নৌ কমান্ডোরা চট্টগ্রাম মিশনের নেতৃত্বের ভার পড়ে সাবমেরিনার আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরীর কাছে যিনি সেই মার্চ মাসেই ফ্রান্সের তুলনে সাবমেরিনেও ছিলেন তার প্রথমে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে যায় আর সেখান থেকে তাদের কলকাতা হয়ে ভারতীয় সামরিক বিমানে করে আগরতলা নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে শালবন ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে তার প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে প্রত্যেক নৌ কমান্ডোকে সেখান থেকে একটি লিম্পেট মাইন এক জোড়া ফিনস একটি সুইমিং কস্টিউম একটি কমান্ডো নাইফ এবং একটি চটের ব্যাগ দেওয়া হয় এছাড়াও তাদের সাথে একাধিক গাইড ও আত্মরক্ষার জন্য স্টেন গান হ্যান্ড গান এসেলার আর থ্রি নট থ্রি রাইফেলও দেওয়া হয় আর দল নেতা আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরীর কাছে দেওয়া হয় একটি শক্তিশালী ট্রানজিস্টার তো চট্টগ্রামের দলটি শালবন ক্যাম্প থেকে যায় হরিনা ক্যাম্পে 
এবং সেখানে তারা এক নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলামের সাথে দেখা করেন সেখানে গিয়ে অপারেশনের জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনা করে আটই আগস্ট তারা আবারও শ্রীনগর ক্যাম্প হয়ে পাহাড়ি অঞ্চল পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে পড়ে এরপর তারা ফেনী নদী ধরে জলপথে মিরসরাই থানার ইছাখালী গ্রামে অবস্থান নেয় এরই মধ্যে বিপদ এড়াতে এই ষাট জনের দলটিকে তিনটি আলাদা ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয় যার মধ্যে একটি দল থেকে যায় শুভপুরে আর এরপর তিনটি দল আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের পথে পাকিস্তানি বাহিনীর পাশ কাটিয়ে অপারেশনের মূল লোকেশনে আসতে থাকে এরই মধ্যে উনিশশো সালে তেরোই আগস্ট আকাশবাণী বেতার কেন্দ্রে একটি গান বেজে ওঠে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান এই গানটি ছিল অপারেশন জ্যাকপটের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রথম সিগনাল এই সিগনালটা পাওয়ার পরেই তারা যে যার জায়গা থেকে চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা শুরু করে প্রথমত তিন ভাগে ভাগ হওয়া দলের সদস্যরা চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ নাসিরাবাদ আর চকবাজার এলাকায় বেশ কিছু বাড়িতে আশ্রয় নেয় আর তার সাথে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের বিভিন্ন এলাকায় নজর রাখতে থাকে আর তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে অপারেশনের জন্য তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথমেই এই দলের ডাক্তার শাহ আলম চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মিসবাহউদ্দিন খানের বাংলোতে গিয়ে দুই দিন অবস্থান করেন আর তার সাহায্য নিয়েই তার গাড়িতে করে চট্টগ্রাম বন্দরের ভেতরে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন পাকিস্তানের সেনাদের চরম নিরাপত্তার মধ্যে দিয়েও তিনিই প্রথম বন্দরের কোন কোন জেটিতে পাকিস্তানিদের ক্যাম্প রয়েছে কোথায় কোন দেশি বিদেশি বড় জাহাজ রয়েছে আর কর্ণফুলী নদীতেও পাকিস্তানিদের গান বোটের অবস্থান সহ এই সব তথ্য সংগ্রহ করেন এরপর পরই সব নৌ কমান্ডোরা শ্রমিকের বেশ ধরে কর্ণফুলী নদীর অপর পারে চলে যেতে শুরু করে তার অবস্থান নেয় চরলক্ষার বিভিন্ন বাড়িতে আর অপেক্ষা করতে থাকে আকাশবাণীতে এর পরবর্তী সংকেতের জন্য যেটা শুনলেই তারা অপারেশন শুরু করবে কিন্তু প্রাথমিকভাবে চোদ্দই আগস্ট অর্থাৎ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের দিন এই অপারেশন পরিচালনার প্ল্যান থাকলেও সেদিন পাকিস্তানিরা সারা দেশব্যাপী কিন্তু আক্রমণের সংখ্যা থেকেই প্রচুর পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েছিল আর এ কারণে সেদিন কিন্তু অপারেশন চালানোর জন্য আকাশবাণীতে কোনো সংকেত আসে না সংকেত আসে এর পরের দিন অর্থাৎ পনেরোই আগস্ট উনিশশো আকাশবাণীতে বেজে ওঠে আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ি গানটি এর পরই সেই দিন অপারেশন করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন দল নেতা আর এর পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের মনের অবস্থা বোঝাতে বীর প্রতীক শাহজাহান কবির তার বইয়ে লিখেছেন নিশ্চিত মৃত্যুর বুকে ঝাঁপ দিতে হবে আজই এবং অপারেশন শেষে জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ কিন্তু পিছু হটার সুযোগ নেই এই মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়েই তার পলাশি থেকে চট্টগ্রামে এসেছেন এবং নৌ কমান্ডো প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগেই পলাশিতে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত বলে প্রতিজ্ঞা করে নৌ কমান্ডো প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সুতরাং মৃত্যু ভয় পেছানো যাবে না কিছুতেই এর পরই দল নেতা আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী উনচল্লিশ জন কমান্ডোকে মোট তেরোটা ছোট গ্রুপে ভাগ করেন এবং তাদের ম্যাপ ধরে টার্গেট জাহাজ দেখিয়ে দেন এ সময় তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন যে পাকিস্তানের সার্চ লাইটের আলো ফেলে প্রায় নদী পর্যবেক্ষণ করে আর সন্দেহজনক কিছু দেখলেই গুলি ছোড়ে অপারেশন করার সময় সেইগুলি আমাদের কারো মাথায় কিংবা শরীরে লাগলে চিৎকার না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ডুবে যাবে আর পরে ডুব সাঁতার কেটে দ্রুত নদীর কিনারে ফিরে আসতে হবে এখনো সময় আছে কারো ভয় লাগলে অপারেশন অংশগ্রহণ করার আগের মুহূর্তেও সরে দাঁড়াতে পারো সেদিন এই শেষ মুহূর্তে আটজন নৌ কমান্ডো অপারেশন থেকে সরে দাঁড়ায় অর্থাৎ একত্রিশ জন তাদের জীবন বাজি রাখতে সেদিন রাজি হয় তাদেরকে এবার দশটা গ্রুপে ভাগ করা হয় যেখানে প্রতি গ্রুপে তিনজন করে থাকে রাত দেড়টার দিকে এই দশটি গ্রুপের তিরিশ জন প্রত্যেকে একটি করে লিম্পেট মাইন এক জোড়া ফিনস আর একটা কমান্ডো নাইফ সহ কর্ণফুলি নদীর গভীরে ডুব দেয় তাদের খুবই কম সময়ের মধ্যে জাহাজে মাইন্ড সেট করা লাগবে কারণ একটু পরেই কর্ণফুলি নদীতে ভাটা শুরু হবে আর তারা আগে ফিরে আসতে না পারলে ভাটার টানে সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার ভয় আছে অন্যদিকে বাকিরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলে কর্ণফুলি নদীর তীরে চট্টগ্রাম বন্দরের উল্টা পাশে অবস্থান নেয় নদীতে থাকা নৌ কমান্ডোদের কভার করার জন্য প্রতি গ্রুপের তিনজন নৌ কমান্ডো জাহাজের কাছে পৌঁছিয়ে কমান্ডো নাইফ দিয়ে জাহাজের নিচে শ্যালা পরিষ্কার করে জাহাজের দুই প্রান্ত আর একদম মাঝখানে একটি করে মোট তিনটি মাইন লাগিয়ে দেয় সব গ্রুপের কমান্ডোরাই খুবই দক্ষতার সাথে তাদের কাজ শেষ করে পাকিস্তানিদের নজরে না পড়েই আবারও অপর পারে ফেরত চলে আসে আর রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে বিকট শব্দে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হয় একই সাথে দশটি জাহাজের তিরিশটি মাইন বিস্ফোরিত হয় কর্ণফুলি নদীর পানি সেদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফিট ওপরে উঠে যায় এই সময় পাকিস্তানিদের টহল বোর্ডগুলো থেকে নদীর দুই কিনারায় অনবরত গুলি ছোড়া হয় কিন্তু তারই মধ্যে প্রায় সব নৌ কমান্ডো এবং মুক্তিযোদ্ধারাই নিরাপদ অবস্থানে চলে গিয়েছে এই বিশাল বিস্ফোরণের চট্টগ্রাম ও এর আশেপাশের এলাকা কেঁপে ওঠে আর পাকিস্তানিরা চারিদিকে অভিযান চালাতে থাকে এর পেছনে মানুষদের আটক করার জন্য 
এমনকি পরের দিন বেলা বারোটার দিকে নাকি ঢাকা থেকে টিক্কা খান পর্যন্ত চট্টগ্রামে চলে আসেন আর সেদিন সকাল থেকেই কর্ণফুলী নদীর অপর পাশে চিরুনি অভিযান চালাতে থাকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কিন্তু তার আগেই নৌ কমান্ডো ও মুক্তিযোদ্ধারা সেই এলাকা ছেড়ে চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে এ থেকেই পাকিস্তানিরা কর্ণফুলীর অপর পাশে প্রচুর গ্রাম পুড়িয়ে দেয় আর তাদের স্বভাব মতো নির্যাতন চালায় কিন্তু অন্যদিকে নৌ কমান্ডোরা ঠিকই তাদের পূর্ব নির্ধারিত পথ দিয়ে বাংলাদেশের সীমানা ছেড়ে আবারও প্রথমে শ্রীনগর ক্যাম্প আর আগরতলা হয়ে বিমানে করে কলকাতা এবং সর্বশেষ পলাশিতে চলে যায় এই অবসরে কেবলমাত্র চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে থাকা দশটি দেশি বিদেশি জাহাজ ডুবে যায় আর তার সাথে এগুলোর আশেপাশে থাকা অসংখ্য জাহাজেরও ক্ষয়ক্ষতি হয় কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী সরাসরি এর সাথে যুক্ত কাউকেই আটক করতে পারে না অর্থাৎ দে হিট দ্য জ্যাকপট অ্যান্ড অপারেশন জ্যাকপট ইন চট্টগ্রাম ওয়াজ সাকসেসফুল আমি কিন্তু প্রথম দিকেই বলেছিলাম এই চট্টগ্রাম ছাড়াও আর মোট তিনটা বন্দরে অপারেশন একসাথে চালনা করা হয়েছিল অবশ্যই সেই তিনটা বন্দরের অপারেশন নিয়েও ভিডিও আসবে খুবই দ্রুত আমি চেষ্টা করব আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ভিডিওটা দিয়ে দেওয়ার অর্থাৎ অপারেশন জ্যাকপট নিয়ে কিন্তু এটাই শেষ ভিডিও না আরও একটা ভিডিও আসছে এ কারণে আমি এই ভিডিওতে তেমন কোনো এন্ডিং বা এই অপারেশন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য কতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলো নিয়ে কিছু কথা বলছি না সেটা নিয়ে কথা হবে এর পরের ভিডিওটাতে আর আজকের ভিডিও রেফারেন্স হিসেবে আসে বেশ কয়েকটা বই বা বেসিক্যালি এই দুইটা বই এর মধ্যে এই যে বইটা দেখতে পাচ্ছেন অপারেশন জ্যাকপট লেখক শাহজাহান কবির বীর প্রতীক এই বইটাকে আমি মেইনলি ফলো করেছি কারণ নাম শুনে হয়তো বুঝছেন যে তিনি নিজেই একজন এই অপারেশন জ্যাকপটের একজন মেম্বার ছিলেন অর্থাৎ নৌ কমান্ডো ছিলেন এই কারণে এই বইটাই মেইনলি ফলো করা আর সাথে সেই বইটাও নেক্সট যেই ভিডিওটা আসবে সেখানেও এই সেম বই ফলো করা হয়েছে তো দ্যাটস অল ফর টুডে আন টিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড টাইম গুড বাই